Adivinen de qué va el vídeo hoy, ¿no? ¿No tenéis idea? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Hoy reparamos una Inkear. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a cambiar en los condensadores. Es lo sencillo, lo fácil y es por donde debemos de empezar cuando una consola no va. Ahora veremos los síntomas. Recordar, vídeos cortos de pocos minutos para hacer una reparación. En este caso, os presentamos la reparación de la Game Gear, básicamente sustitución de condensadores. Miramos la consola, ponemos cartucho, ponemos alimentador. Os explico un momento alimentador. La alimentación de esta consola es un poco rara, es 9 voltios el positivo por fuera. Este cargador alimentador lo tuve que cambiar para que el positivo esté por fuera, si no la podemos quemar. Teniendo esa premisa, enchufamos y vemos. Vemos que, que sí que ha encendido la pantalla, pero que no sale ningún juego. ¿Ok? Pues probamos cambiar condensadores. Miramos en internet, compramos kit básico de condensadores, aquí lo tenemos. Okay. En internet nos dicen incluso los condensadores a sustituir. Está en toda la numeración. Así que procedemos a lo que dice el manual de la página web donde lo hayamos comprado. Aquí os lo enseñaremos gráficamente. Pues al lío. Aquí detrás quitamos todos los tornillos. Este, este, este y este. Detrás tiene uno especial para esto. Lo quitamos también y levantamos la tapa. Primero quitando el cartucho, por supuesto. Ok, la vuelta. Ahora, con mucho cuidado, intentamos levantar por, por aquí primero. Y ahí lo tenemos. Ok, explicación breve, para acabarse principal, alimentación, audio. Tenemos el, el selector de encendido. Vamos a empezar por la alimentación. En este caso son senc es sencillo, son los condensadores iguales y hay tres. Procedemos a sustituirlos. Quitamos placa, quitamos conectores. Listo, destornillamos plaquita, estrella normal, pequeñito. Retiramos plástico y tenemos acceso a la placa. Listo, tiramos consola, la parte inferior. Lo dicho, tres condensadores, procedemos a desoldar, hay polaridad, hay que respetar. Negativo, negativo y negativo. Están todos mirando hacia hacia afuera. Acordarse, los condensadores estos, los negativos están mirando hacia afuera. Si ponemos al revés, explotan. Ok, pues sustituimos. Recuerde, suscríbete. ¿Cómo desoldar? Muy rápido. Existen varias técnicas. Lo primero es desoldar el componente. Lo que hacemos es aplicar calor aquí y aquí con la punta de estaño. Okay. Retiramos por, por detrás y tenemos el componente en la mano. Una vez hecho eso, lo siguiente, hay varias técnicas. Tenemos la técnica del chupón. Aquí lo tenemos. Cargamos. Lo que hace es un muelle. Al pulsar el botón, hace vacío y se nos lleva el estaño. Es una forma. Hay otra forma con resultados mejores. La técnica de la cinta de cobre. Tenemos flux. Mojamos la cinta con el flux. Lo ponemos encima. Ponemos el soldador. Y la capilaridad hace el resto. Se retira el estaño y queda súper limpio, como veis aquí. Condensadores, lo dicho, tienen polaridad, son electrolíticos. Eso significa que solo pueden funcionar así. Si no, explotan. Realmente. Vamos a ver si había avería. En los electrolíticos, fugan. Eso significa que echan ácido. ¿Veis que hay un círculo? Ha fugado. Es una especie de brillo. Esa es la fuga del ácido. Ese electrolítico estaba averiado. Procedemos con los otros dos y reponemos nuevos. En este caso, la avería es más flagante. ¿Veis el ácido? Es negro. Normalmente es amarillo transparente. Pero en este caso es negro. Limpiamos con alcohol y un trapito, como este. Ha quedado limpio. Y procedemos a su sustitución. Procedemos a soldar, como os hemos hecho aquí. Ok, soldamos. Ahora os enseño el otro. ¿Cómo se suelda? Insertamos. Fijamos. Ok. Y soldamos. Para soldar, importante, aplicamos calor y estaño a la vez. ¿Veis? Hecho. Uno. Dos. Así de rápido. Se ha de hacer así. ¿Por qué? El estaño tiene una cosa que se llama flux y se evapora. Tienes unos segundos para soldar. Después, lo que queda es un pegote. Una soldadura mala. El estaño ha de ser 60 estaño o 40 plomo, aunque ya no se vende en Europa, pero es lo mejor que hay. Si quieres saber más del estaño, mira este vídeo de mi canal. Ahí te explico muchos detalles, muchas cosas, mucha información. Mucho. Una vez soldado, procedemos a cortar, tal que así, muy sencillo. Listo. Limpiamos, trapo, por encima, con alcohol, todo limpio. Ya lo tenemos. Condensadores cambiados. Aquí tenemos otro problema. El interruptor está roto. Por suerte tenemos la pieza. Lo que vamos a hacer es encastarlo. ¿Qué significa eso? Este interruptor tiene la increíble suerte de que tiene una cavidad. Vamos a limar la punta y le vamos a reducir su tamaño. Tal que quedará encastado dentro. Ahí lo tenéis. Montado, atornillado. Y atención, queda una cosa, acordaros. Plástico negro, pues lo colocamos. Pegamento, no pasa nada, volvemos a poner y ya tenemos alimentación hecha. En la placa principal vemos varias cosas. Este condensador está totalmente fugado, así que hay que proceder a cambiarlos todos. Y otra cosa, alguien lo ha desmontado antes que yo. ¿Veis esto de aquí? Alguien se le escapó el destornillador. Problema, pistas cortadas. Esto no irá nunca, hay que reparar las pistas. Es laborioso, pero se puede hacer. Hemos lijado y con un tester comprobamos arriba y abajo si hay continuidad o no. En este caso, estamos de suerte. El corte no ha sido tan profundo. 
ha deformado la pista pero no la ha cortado por lo tanto no vamos a seguir vamos a coger para darle un refuerzo lo vamos a estañar por encima o sea, ponemos una gota de estaño la pasamos por todas las pistas muy rápido sin que se queme y le devolvemos el color del estaño ahí lo tenemos Estañado, correcto, se ha vuelto a comprobar con el tester y con la lupa. Muy bien, vayamos a los condensadores. Bien, pues aquí tenemos condensadores y ahora es cuestión de ir sustituyendo uno a uno. En internet tenéis vuestro modelo de placa, en este caso es la 7996. Buscáis el, el listado de condensadores, buscáis el valor que pone en la página con la placa correspondiente y vais sustituyendo buscando de aquí. Sencillo, ¿no? Ahora pasamos a explicar cómo se suelda uno de ellos. Vamos a cambiar estos dos de ejemplo. 100 microfaradios, 68 microfaradios. Aquí arriba me los he puesto en el hilera por su capacidad. 100 y 68. Vamos a aplicar estaño para quitar, para desoldar. Curioso, pero vamos a aplicar estaño en las puntas y calentamos una punta a otra punta y extraemos. Calentamos una punta y una punta y extraemos. Tienen polaridad. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Se ve, ¿no? Negativo a la izquierda. En ambos casos. Pues retiramos. Ya los extremos extraídos, estos dos. Precaución. Están pegados. Entonces, haciendo palanca con una cuchilla, por ejemplo, por un lado y aplicando calor por este lado, retamos y doblamos sin sacar. Lo mismo por el otro lado, soldadura, palanca y al final acaba saliendo. ¿Ok? Debe quedar así. Se repasa con cinta, como hemos dicho antes, y se limpia con alcohol y agua. Cuidado, que hay riesgo de perder las pistas. Porque si nos pasamos con la presión y la soldadura no es la correcta, podemos despegar la pista de la placa. Poco a poco se consigue. Ya tenemos uno soldado, la forma se hace así. ¿Lo veis? Se coge la pinza, se empuja para arriba y se tira para abajo. Queda esta forma. Se presenta, por donde se da polaridad, negativo hacia afuera en este caso, y se suelda. Por último, se corta la, las puntas con, la, con alicates de corte y nos queda tal que así. ¿Ok? No espero de menos de vosotros. ¿Listo? Pues así todos. Pues hagámoslos todos. Paciencia. Pues ya tenemos hecho el trabajo. ¿Ok? Todo bien, perfecto. Algunos tenemos que sortear, los tenemos que dejar de lado para sortear los componentes. Y sobre todo, atención, no ocupar la parte de cobre. Ni aquí, ni aquí, ni aquí. Porque es, es la base de la carcasa. Con estas premisas y con mucha paciencia, se cambian todos los condensadores. ¿Visto? No es tarea fácil. Hace falta saber soldar y saber quitar estos componentes. Vayamos a por el chip de audio. Y aquí lo tenemos. Vamos a quitar todos estos tornillos para sacar la placa de audio. Hay que extraerla y trabajar sobre ella. Ya vemos el ácido, ¿lo veis? Que se ha comido las pistas. Se ve ahí levemente. Esperemos que limpiando sea suficiente. Hay que cambiar todos los condensadores también. Bien. Aquí tenemos, limpiamos, quitamos los cinco condensadores que hay y los sustituimos. Esto irán en posición vertical. ¿Ok? Saneamos y listos. Ya lo tenemos. ¿Ok? Los cinco condensadores puestos. Listo para tapar. Ponemos y probamos. Y llega la hora de la verdad. Vamos a probar esto. Vamos a apagar la luz porque estas pantallas tenían poco contraste. Vamos a ver... Ahí la tenemos. Funciona. Pues ahí lo tenéis. El Sonic funcionando. La pantalla... A ver, vamos a ver si se puede jugar. Pues nada, aquí tenéis el Sonic. Vale. Comento, como veis funciona un poco medio bien, medio mal y os explico el porqué. La pantalla, la pantalla habéis visto que el contraste no era muy bueno. Cuando era nueva tampoco es que fuese para tirar cohetes. El LCD, la antrómera, se ha degradado enormemente. No tiene casi contraste. Ya no es la electrónica, sino simplemente que la propia pantalla ya no da lo que tiene que dar. Así que habría que cambiar la pantalla, y la pantalla eh, ya no venden porque yo pondría la suya original, pero no la he encontrado. Por lo tanto hay que hacer falta una placa conversora y una pantalla, y eso pues se va a más de 50 euros. Así que vosotros mismos, cambiéis la pantalla o la dejéis tal como está. Así que poco más que deciros, aquí tenéis el tutorial de cómo cambiar condensadores de la King Gear. Si gusta, suscribiros y ver más tutoriales como este. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!